tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena wana Padre Pio. Tunaendelea kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi. Tunaendelea kushukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo mengi ambayo yanatufanyia katika maisha yetu. Tuendelee kumtegemea Kristo kwa kila jambo. Tunapomtegemea Kristo tunapoweka imani yetu kwa Kristo mwenyewe hututetea, mwenyewe hutupigania, mwenyewe utufungulia njia. Tumsifu Yesu Kristo wana Padre Pio. <coughs> Leo tunapata somo kutoka injili ya Mathayo tutasoma saba hadi sita. Ilipokuwa jioni akaja mtu mmoja tajiri mwenyeji wa Arimathayo jina lake Yosefu yeye pia alikuwa mwanafunzi wa Yesu akamwendea Pilato akaomba apewe mili wa Yesu basi Pilato akaamuru apewe Yosefu akauchukua ule mwili akauzungushia sanda safi ya kitani akauweka ndani ya kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga katika mwamba kisha akavingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi akaenda zake Maria Magdalene na yule Maria mwingine walikuwa wameketi kulielekea kaburi kesho yake yani siku iliyofuata ile ya maandalio makuhani wakuu na mafarisayo walimwendea Pilato wakasema mheshimiwa tunakumbuka kwamba yule mdanganyifu alikuwa alisema kabla ya kufa ati baada ya siku tatu nitafufuka kwa hiyo Amuru kaburi lilindwe mpaka siku ya tatu ili wanafunzi wake wasije wakamuiba na kuambia watu kwamba amefufuka. Uongo huu wa mwisho utakuwa mbaya zaidi kuliko ule wa awali. Pilato akawaambia, "Haya mnao walinzi, nendeni mkalinde kadiri mjuavyo." Basi wakaenda wakalilinda kaburi wakatia muhuri juu ya lile jiwe na kuacha hapo askari walinzi injili ya bwana wetu Yesu Kristo walinzi hawange wamzuia Yesu kaburini Walinzi hawange mzuie Yesu kaburini kwamba kwa sababu wamelinda kaburi watazuia Yesu kufufuka hilo halingewezekana tumsifu Yesu Kristo hilo halingewezekana Mungu akishapanga destiny ya kitu fulani kwamba kitu fulani mtu fulani program fulani itaishia mahali fulani lazima itakamilika hata nguvu za mwanadamu zikitumika ili kuzuia hilo jambo kufikia kilele au kutaka jambo fulani liishe kulingana vile mwanadamu anataka lazima kauli ya, mwana, ya Mungu lazima mapenzi yake mwenyezi Mungu na jinzi Mungu alivyoratibisha vitu lazima vikakamilike jinzi Mungu mwenyewe anavyotaka jinzi Mungu mwenyewe anavyoomba jinzi Mungu mwenyewe ameweka katika mpango wake wa kimungu kwamba mambo yataisha namna hivi tumsifu Yesu Kristo siku ya leo tunatafakari kuhusu Kristo kwamba tunajua jinzi Kristo bila hatia ngawaje alichukua makosa yetu bila hatia alipelekwa pale msalabani akateswa akapigwa akafa sasa somo limeanzia hapo alipokuwa amekufa alikuwa bado yuko pale msalabani
Lakini Yosefu wa Rimathea, daya, alienda kwa Pilata kuomba mwili wa Yesu ili akauzike. Na Pilato akaamuru akapewa, apewe. Na huyo Yosefu aliuchukua huo ule mwili, akauzungushia sanda safi ya kitani, akauweka ndani ya kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga katika mwamba. Kwa hivyo kuna heshima fulani ambayo Yosefu wa Rimadhaya aliufanyia mwili wa Kristo. Akauvingirishia katika kitamba. Na kuzika akaeka akafunika ndio usiingie hapo na jiwe kubwa na akaenda zaka akawa amemaliza shughuli zake akawa amemaliza nini shughuli zake Kumbukeni kwamba kuna watu wengi hawakupenda huduma ya Kristo Kuna watu wengi hata hawakumuelewa wakuelewa Kristo ni Mungu. Na huduma yake ilikuwa imewatishia sana. Alikuwa amesema baada ya siku tatu tutafufuka. Sasa mambo kama hayo, tukio kama hilo lilikuwa halijawahi fanyika. Na likifanyika Kristo kufuka kwa Kristo kuna wapa watu wengi nguvu. Kuna fungua njia kwa vitu vingi, kwa mambo mengi. Sasa wapambane asifufuke. Na kilele cha haya matesa yote ni kwenye ufufuko, kwamba tuzuie ufufuko usifanyike. Tu msifu Yesu Kristo. Tuzuie, wazuie ufuko ufanye nini usifanyike. Sasa wanataka watumie nguvu za kimwili nguvu za kibinadamu kuzuia kazi ya Mungu kukamilika kuzuia ratiba ya ukombozi wa Mwenyezi Mungu kwa ulimwengu kutendeka lakini Mungu hawezi kubali Mungu hangekubali mambo kama hayo Mungu ni lazima mwenyewe kwa sababu ni Mungu Hakuna mbinu ya mwanadamu ambaye inaweza tumika kuzuia ambaye ingetumika kuzuia Kristo kubaki kwenye kaburi. Amina? Hakuna mbinu. Hakuna mbinu. Lakini mimi nafurahi kwamba hao watu wako na hiyo taarifa, wako na hilo wazo kwamba anaweza fufuka kwa sababu alisema anaweza fufuka kwa sababu alisema kwamba siku ya tatu atafufuka tu msifu Yesu Kristo siku ya tatu atafufuka Watu wanajua kwamba kuna vile unaweza piga hatua fulani. Kuna vile unaweza songa mbele. Kuna vile Mungu anakuweka katika nafasi ambayo ni mzuri sana. Hmm. Kuna vile Mungu anakuweka nafasi ambayo ni mzuri sana. Mungu anakupigisha hatua. Unasonga mbele. Kuna mahali nitakaa niweke, ufike. Lakini watu wakishajua kuna mahali unaenda kufika. Mahali ambapo atafanya wanyamaze, wasiongee tena. Ulimwengu ujue kwamba ulikuwa right. 
mara nyingi wanainuka na kuingiza juhudi zao na kuweka bidi zao za kukufanya wewe usisonge mbele za kukufanya wewe usisonge mbele uweze kufikia kilele cha maisha yako uweze kufikia pale ambapo Mungu amekupangia wanainuka kuanza kukuzuia tumsifu Yesu Kristo wanakusanyika wanaunika mm. nenda Mungu nasema kesho yake yani siku iliyofuata baada ya Yesu kuzikwa na jiwe limevingirishwa liko kwenye kaburi lake kesho yake yani siku iliyofuata ile ya maandalio makuani wakuu na mafarisayo walimuendelea Pilato hawa makuani wakuu na mafarisayo ni watu ambao walimpinga Kristo kuanzia siku ya kwanza walipinga huduma ya Kristo waliikashifu huduma ya Kristo walimtafuta Kristo ili wamtese ili wamzime kwa sababu Kristo alihubiri ukweli kwa sababu Kristo mahubiri yake ili wa challenge huduma yake iliufanya unafiki wao uonekane sasa sasa hao makuani wakuu na mafarisayo wanamuendea Pilato unajua watu ambao wanakupiga vita mara nyingi ushirikisha wale uongozi wakuu wa taasisi wakuu wa viwanda wakuu kwa kampuni yako wakuu wanawashirikisha na kwa sababu hata wakuu hawaelewi kile ambacho kiko on the ground mara nyingi wanaingia katika mtego wao mara nyingi wananaswa katika mitego yao michafu kama huyu alinaswa kama huyu alinaswa wataitisha vikao wataandikiana emails watatumia pigana simu wata whatsapp watafanya nini ili tu waweze kuwe, kumshirikisha yule ambaye yuko na mamlaka zaidi yao ndio uweze kupata kibali cha kutoka juu waweza kupata kibali kutoka juu ili wakunyanyase au wakitumie hiyo ruhusa ya kutoka juu waitumie kufanya maisha yako ikuwe magumu watumie kufanya maisha yako ikuwe nini ngumu Watu wako waina kama hiyo. Wanajua mwanga wako uko namna gani. Wanajua nyota ambayo iko katika mikono mwako. Wanajua kuna mshumaa unaweka katika mkono wako. Watajaribu lazima wauzime. Lakini ninawakumbusha kwamba wajue tunamtumikia Mungu aliye hai ambaye aliyeweka ndani ya ndani ya we, uyu mtu kile kitu lazima mwenyewe atakitunza. Mwenyewe atakisha kiko salama. Mwenyewe atakisha mambo yanaenda. Tu msifu Yesu Kristo. Mwenyewe. Kwa hivyo watu kama hawa hawatatutishia maisha, hawatafanya maisha yetu kuwa magumu. 
Mungu mwenyewe atatuprotect tu msifu Yesu Kristo. Mungu mwenyewe atafanya nini? Atatuprotect, atatulinda. Sasa hawa makuhani wakuu na mafarisayo walipo muendea Pilato wakasema mheshimiwa tunakumbuka kwamba yule mdanganyifu alisema kabla ya kufa ati baada ya siku tatu nitafufuka. Yaani mheshimiwa tunakumbuka kwamba yule mdanganyifu. Yaani wanakuja na historia. Na ukiangalia mara nyingi historia yao wanakuwa wamekuja na evidence za ukweli. Na kweli Yesu alisema lakini tayari wameanza kumchafua jina lake. Wanasema yule mdanganyifu. Yule hata sio awasemi Kristo, awasemi Mungu, yule mdanganyifu. Tayari wanamwaribia heshima. Kumbuka Kristo amekufa. Jamani, kama watu wanaesepigana hivi na mtu ambaye amekufa. Kuhakikisha kwamba hasongi mbele. Kuhakikisha kwamba umemaliza. Je wewe ambao unatembea wewe ambaye bado uko hai watakupiga vita kiasi gani watakuchochea kiasi gani huu Yesu ambao anaongea juu yake hayuko hai kwa wakati huu amekufa amezikwa kama watu wanaezunganika kupambana na maiti hivi sasa sisi ambao tuko hai na, na hao watu mafarisaya hao wanafiki hao watu ambao wanatufuatilia je watatupiga vita kwa kiwango kipi hmm. je watatupiga vita kwa kiwango kipi watatusumbua zaidi watatufanyia vitu vibaya zaidi na zaidi tu msifu Yesu Kristo mdanganyifu wanaita Mungu mdanganyifu Mungu wangu kai Yaani wanasema hivyo wanatumia maneno ambayo itafanya Pilato aseme kweli kama ni mdanganyifu kama alisema hivyo basi ninaachilia askari na ama naachilie ruhusa nendeni mukalinde kaburi Kwa hiyo amuru kaburi lilindwe mpaka siku ya tatu ili wanafunzi wake wasije sasa tayari wameanza ku, kuleta reason kwamba kaburi lilindwe ili wanafunzi wake wasije wakachukua mwili na wakadanganya amefuka kwa sababu kumbukeni hawa watu ni watu ambao hawakusadiki kwenye ufufuko Hawa kusadiki kwenye mfuko. Sasa hawataki kwa sababu Kristo akifuka Kristo akifuka atakuwa amekanzu mambo yao yote. Itafanya mambo yao yote ifanye nini? Ijulikane kwamba hawakuwa watu wa nini? Wa ukweli. Huko hmm. watu nini? Wa ukweli. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo Pilato akaamuru kaburi likalindwe. Na wamesema lilindwe kwa siku tatu kwa sababu amesema baada ya siku tatu kwa sababu kwa hiyo hawajui ni baada ya siku moja, ni baada ya siku mbili wasema lakini hizo siku tatu zote ziwe covered. Ili kaburi lifanye nini? Lilindwe.
na wanasema ni lazima tufanye hivyo kwa sababu uongo huu wa mwisho utakuwa mbaya zaidi kuliko ule wa, wa awali awali ni upi hawakukubaliana na Kristo kusema yeye ni mwana wa Mungu hawakubaliana na Kristo kusema yeye ni Mungu waliuchukulia kama uongo sasa wanaona akifufuka ita, atakuwa maharibu sana tu msifu Yesu Kristo Pilato akawaambia haya mnao walinzi nendeni mkalinda kadiri mjuavyo basi wakaenda wakalilinda kaburi wakatia muhuri juu ya lile jiwe na kuacha hapo askari walinzi tumsifu Yesu Kristo walitia muhuri na kuacha hapo askari nini walinzi yani kazi yao walinzi utukieke kwa maneno ya kawaida ni kwamba Yaani wafanye juhudi zao zote kuzuia mwili usitoke. Kristo asifuke. Tumsifu Yesu Kristo. Na mnajua kifo cha Kristo na kuzikwa akiishia hapo kwenye kuzikwa nitakana afuke kwa amekamilisha safari ya kukomboa nini ulimwengu. Kwa mama mlisa safari ya kukomboa ulimwengu. Safari ya kukomboa nini? Ulimwengu. Tumsifu Yesu Kristo. Wanatumia wanatumia nguvu za kibinadamu kutaka kuzuia kazi ya Mungu hawawezi hmm hawawezi tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana nilikuwa nasema kuna mambo ama kuna vitu fulani ambavyo Mungu anataka akamilisha ndani yako, ndani yangu ndani yetu, sisi wote. Kuna watu ambao wanainuka wakitumia nguvu za kibinadamu kutaka kuzuia mapenzi ya Mungu yasikamilike ndani yako. Wakitaka kuzuia kazi ya Mungu isifanyike ndani yako. Lakini na watangazia hali hatari kwamba hakuna nguvu zote za kibinadamu ambazo zinaweza zikazuia kile ambacho Mungu amekiandaa ame kitendeke. Lazima kitatendeka. Watu watatumia nguvu zao za ushawishi kujuana na watu, nguvu za uganga za uchawi za nini ushirikina wa kuharibia jina kufanya nini hayo yote lakini kile ambacho Mungu ameshasema kitatendeka ndani ya mtu fulani lazima kitendeke walingoja kaburi waliweka askari hapo walinde lakini Kristo alifufuka alifufuka Ukisema ukisoma injili ya Mathayo sura na shina nane, kuanzia mstari wa tano. Lakini yule malaika akawaambia wale wanawake, "Nyinyi msiogope, najua kwamba mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, maana amefuka kama alivyosema. Njooni mkaone mahali alipokuwa amelala." Tumsifu Yesu Kristo. He, njooni mkaone mahali alikuwa amefanya nini amelala. Hapa mahali alikuwa amelala si ndio hapo hapo ndio askari walikuwa nalinda. Hapo ndio walinzi walikuwa nalinda, lakini amefufuka hayuko tena. Yaani nguvu za kibinadamu haziwezi zikazuia yale ambayo Mungu amepanga ndani yetu kukamilika. 
mambo tofauti ambayo Mungu amepanga ndani yetu yatakamilika hakuna nguvu zozote za kibinadamu ambazo zinaweza zikazuia mapenzi ya Mungu kutendeka ndani yetu Watajaribu kutumia mbinu zozote lakini hawataweza. Watajaribu kutumia mbinu zozote lakini hawataweza kwa sababu gani lazima tutembee kwenye ratiba ya nani ya Mungu lazima yale ambayo Mungu amepanga yafanyike katika ndani yetu lazima yafanye nini yafanyike Lazima tu ifanyike. Yale ambaye Mungu amepanga ifanyike ndani yetu, lazima ifanyike. Kwa hivyo wenye kutuogopa, wenye kuogopa kwa sababu tuko na nyota, kwa sababu kuna mahali nitakana tufike. Na mnaanza kufanya vitu zenu za kuzuia tusifike hapo. Mnapoteza wakati kwa sababu lazima kwa sababu lazima mapenzi yake Mwenyezi Mungu yaweze kutimia Lazima mapenzi yake Mwenyezi Mungu yaweze kutimia Unaweza kutimia. So ukitaka jiunge na sisi kuliko kukaa kando pembeni na kupiga vita na kutusumbua kwa njia moja nyingine. Hapo hautapata baraka. Hapo mambo yako haitaenda vizuri. Hapo mambo yako haitaenda vizuri. Sasa pia Sisi ambao tunakuwa kwenye hii hali kwamba tunataka kuinuka lakini watu fulani wanataka kutufinyia chini. Tunataka kuinuka. Tunataka kuinuka. Lakini watu fulani wamesimama kutuzuia. Wamesimama kutuzuia sisi tusipige hatua. Tunasema kwamba wanapoteza wakati. Tukue tuna matumaini kwamba watafanya vitu zao, watalinda lakini hawatazuia ufuko wetu watakaa wangoje makaburi watakaa watungoje 
tusiamuke lakini tutafufuka lakini tutaswanga mbele lakini tutapiga hatua kwa hivyo tusiogope wanapande pia tusiogope hata unapokutana na vizuizi vingi katika safari yako ya Ukristo ya uchumi ya familia yako usirudi chini useme wamenimaliza hapana endelea kupambana kwa sababu ushindi ni wako endelea kupambana Endelea kupambana kwa sababu Mungu ambaye alianzisha mambo ndani yako mwenyewe ataikamilisha Mwenyewe atafanya nini? Ataikamilisha. Hawatakuweza. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo naomba tukue na amani sisi kama wana Padre Pio. Tunapojaribu kuinuka hata watu wakitupiga vita, vita vyao havitazuia kila ambacho kiko ndani yako kuinuka. Avita zuia. Lazima kila ambacho kwa ndani yako. Hata wakisimama kama walinzi hapo nje kulinda. Kuhakikisha kwamba hauinuki, tutainuka. Tu msifu Yesu Kristo tutainuka. Kwa sababu sisi ni project ya Mungu. Na project ya Mungu haiezi ikaanguka, lazima ikamilike. Na ikamilike kulingana vile mapenzi ya Mungu yalivyo. Jinsi Mungu mwenyewe anavyotaka ikue ndivyo itakavyo kuwa hakuna wa kuzuia hakuna wa kuzuia watu waongee vibaya watu watumie files watumie sheria wafanye nini waongane wa wakuharibie jina watashangaa jinsi Mungu anaendelea kuinua jinsi Mungu anaendelea kukuongoza ili ufike kilele jinsi anavyotaka ufanye nini ufike hasa mtu aweze kuzuia mahali popote tu msifu Yesu Kristo kwa hivyo tuombe hiyo neema ya kuvumilia na kutokata tamaa. Tukijua kwamba hakuna wa kuzuia kila ambacho Mungu amepanga tufanye ndani yetu tutafanya. Tu msifu Yesu Kristo. Tutafanya na kitafanyika. Tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Mungu na kushukuru kwa siku ya leo. Na kushukuru kwa wanapadri pio na kwa wakati huu. Kwa njia ya kipekee Mungu na chilia nguvu za Roho Mtakatifu. Mungu kwa wanapadri pio na wote ambao wananisikiliza kuna yale ambao umepangia kila mmoja wetu. Mwapangia kazi, mwapangia maisha, mwapangia uongozi, mwapangia huduma, mwapangia maendeleo, miradi na vitu vingi. Kuna watu wengi wanataka kuinuka, kuzuia watu wasifikie malengo ambayo umewapangia. Watoto wako wasifikie kule ambako umepanga wafike. wanasimama kama walinzi kwamba wanataka kuzuia ajenda ya Mungu isikamilika na yetu mahali popote wanazinuka kupinga ajenda ya Mungu ndani yetu kupinga kila ambacho Mungu amepanga ndani yetu kifanyike naanza ku cancel zote in the mighty name of Jesus ninaharibu mbinu zao zote ambazo zinatumika mipango zao zote ambazo zinatumika 
ili kuharibu kila ambacho Mungu ameweka ndani yetu ili kuzuia tusifike pale ambapo Mungu anataka tufike nina kanton katika jina takatifu la Kristo hawata tuweza tena hawata tufanya chochote Mungu naomba ukainua watoto wako naomba ukatuinua kwa njia kubwa sana ukatuweke katika nafasi kubwa usikubali tufungiwe chini usikubali tufanye chochote kibaya damu takatifu Yesu Kristo ikatembe blood of Jesus naomba ukatembe tembea ukifungua watoto wako tembea ukiweka watoto wako huru usikubali watoto wako wateseke usikubali tuumie usikubali tuumie tuimarishe na tuimarishe kabisa ulinzi wako uendelee kuonekana kwetu kula ambako watu walikuwa wanatuzuia tusifikie malengo tusifikie kila ambacho Mungu umeweka ndani yetu tuna kanzel zote tunaomba tunaenda kufika tu kama ni kazi kama ni promotion kama ni huduma kama ni miradi kama ni biashara kama ni masomo kila kitu tunaenda kufika hakuna wa kutuzuia tena sisi ni watoto wa Mungu Mungu tuwekee baraka nyingi katika mikono zetu tufungulie njia zetu na tubariki na utuongoze Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Padre Pio tunakushukuru kwamba unaendelea kutuombea kila wakati. Mother Mary, Mama Bikira Maria, endelea tukutuombea kila wakati. Ili yote ambayo tunaomba kutoka kwa mikono za Mungu kwa imani tuweze kupata kweli. Damu takatifu Yesu Kristo endelea kufanya kazi katika maisha yetu. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi. Baba na mwana na roho mtakatifu Tumsifu Yesu Kristo Asante sana wana Padre Pio Mungu azidi kuwabariki kweli hakuna cha kuzuia hakuna wa kukuzuilia kaburini lazima utafufuka Tumsifu Yesu Kristo Asante sana ni fadaga na wapenda sana